y el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad desarrolla un congreso sobre seguridad social para personas con discapacidad. El propósito del Congreso es conocer la experiencia internacional en los sistemas de protección social que abarcan servicios que garantizan la autonomía e independencia de personas con discapacidad. Creemos desde el CONAIPD que es importante comenzar a analizar y, y mirar cómo esas rutas que existen para que las personas con discapacidad tengan acceso al sistema provisional, al igual que el, el resto de la población. Y esto debido a que la misma Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo establece como un derecho y por lo tanto no pueden ser discriminadas eh, en ese, en ese, en, en, a ese derecho de la protección social. Luego de este intercambio de experiencias, se construirá una visión integradora e inclusiva de políticas públicas de seguridad social del país, que será una hoja de ruta para un trabajo articulado de forma interinstitucional en el marco del Plan Quinquenal de Desarrollo. Para nosotros un espacio como este y este intercambio y diálogo con experiencias internacionales es muy importante porque desde el punto de vista del gobierno y del presidente Salvador Sánchez Serén, hay que plantear a profundidad el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Cómo es el perfil de una persona que nace con discapacidad y que tiene que vivir a lo largo de su vida con esta discapacidad y con la exclusión permanente de fuentes de trabajo? Evidentemente, llega a la edad adulta, todos tenemos problemas de salud a medida que envejecemos, pero esto se incrementa en las personas con discapacidad, en el tipo de gastos que ellos necesitan. Y si el Estado no cubre este tipo de cosas y si no se prevé mecanismos para la cobertura de estos gastos, quedan sin poder acceder a sus necesidades básicas. Enrique de Martín, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, dio a conocer la experiencia de España. Es un sistema que se ha ido desarrollando y que realmente hay muy pocos precedentes, eh, junto con Francia, eh, fundamentalmente Portugal, Alemania, que ha permitido que las personas con discapacidad no solamente tengan derecho a determinadas prestaciones por integrarse en el mercado laboral, por tener lógicamente una buena oportunidad desde el punto de vista laboral, sino también que se ha contemplado un sistema no contributivo. Según el Registro Nacional de Personas Naturales, a junio de 2015 se registran 253.484 personas con discapacidad mayores de 18 años. De esta población, 118.313 son adultos mayores con discapacidad.